நடந்து முடிந்த மக்களவைத் தேர்தலில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி அதிமுக கூட்டணியில் ஏழு தொகுதியில் போட்டியிட்டது அவற்றில் பாமக வெற்றி மற்றும் தோல்வி பெறும் தொகுதிகள் எவை என்பதை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தான் போட்டியிடும் ஏழு தொகுதியிலும் நேரடியாக திமுகவுடன் போட்டியிடுகிறது இந்த தேர்தலில் பாமகவிற்கு வாழ்வா சாவா என்கின்ற அக்னி பரிசில் ஈடுபட்டுள்ளது வன்னியர்கள் பெரும்பான்மையாக இருக்கும் பாமக இந்த தேர்தலில் வன்னியர்களுக்கு மூன்று தொகுதியையும் மற்ற சமுதாயங்களுக்கு நான்கு தொகுதியும் ஒதுக்கியுள்ளது இதன் மூலம் தாங்கள் அனைத்து சமுதாயத்திற்கான கட்சி என பாமக நிரூபித்துள்ளது கடந்த ஏப்ரல் பதினெட்டாம் தேதி தமிழ்நாட்டில் உள்ள முப்பத்தொம்பது தொகுதிகளில் முப்பத்தெட்டு தொகுதிகளுக்கு வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது இந்த வாக்குப்பதிவு நிறைவுக்கு பிறகு பாமக போட்டியிட்ட ஏழு தொகுதிகளில் கலாவி மேற்கொண்டது ஸ்பை நியூஸ் சேனல் அது பின்னொருமாறு மத்திய சென்னை தொகுதியில் சாம்பால் பாமக தயாநிதிமாறன் திமுக தொகலான் பார்கவி எஸ்டிபிஐ கபிலா நாசர் மக்கள் நீதி மையம் கார்த்திகேயன் நாம் தமிழர் கட்சி ஆகியோர் போட்டியிட்டனர் இதில் திமுக அதிமுக கூட்டணியிடையேதான் நேரடி போட்டி நிலவியது ஆகையால் திமுக கூட்டணி சார்பாக போட்டியிட்ட முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் தயாநிதி மாறனுக்கும் அதிமுக கூட்டணி சார்பாக போட்டியிட்ட பாமக வேட்பாளர் சாம்பாலுக்கும் இடையே கடும் போட்டி நிலவியது மத்திய சென்னை பொறுத்தவரையில் திமுக வேட்பாளர் தயாநிதி மாறன் வெற்றி விளிம்பில் உள்ளார் பாமக தோற்றாலும் மத்திய சென்னையில் குறிப்பிடத்தக்க வாக்கை பெற்றுள்ளது ஸ்ரீபெரம்புத்தூர் தொகுதியில் டி வைத்தியலிங்கம் பாமக டி ஆர் பாலு திமுக ஜி தாமரம் நாராயணன் அமமுக சிவகுமார் மக்கள் நீதி மையம் மகேந்திரன் நாம் தமிழர் கட்சி ஆகியோர் போட்டியிட்டனர் இதில் பாமக வேட்பாளர் வைத்தியலிங்கத்துக்கும் திமுக வேட்பாளர் டி ஆர் பாலுவுக்கும் இடையேதான் நேரடி போட்டி நிலவியது ஸ்ரீபெரும்புத்தூர் தொகுதியில் டி ஆர் பாலு நன்கு பரிச்சயமானவராக உள்ளார் மேலும் திமுகவினர் டி ஆர் பாலு வெற்றி பெற்றாக வேண்டும் என கடுமையாக உழைத்தனர் பாமக தரப்பிலோ கூட்டணி கட்சிகள் போதிய ஒத்துழைப்பு தரவில்லை ஆகையால் உதயசூரியன் தொழில் நகரமான ஸ்ரீபெரும்புத்தூரில் உதயமாகிறது விழுப்புரம் தனி தொகுதியில் திமுக கூட்டணி சார்பாக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி பொதுச் செயலாளர் ரவிக்குமார் உதயசூரன் சின்னத்திலும் அதிமுக கூட்டணி சார்பாக பாட்டாளி மக்கள் கட்சி வேட்பாளர் வைவேல் ராவணன் மாம்பழம் சின்னத்தில் போட்டியிட்டனர் இவர்களுக்கு இடையேதான் நேரடி போட்டி நிலவியது விசிக சார்பாக போட்டியிட்ட ரவிக்குமாருக்கு திமுகவில் உள்ள வன்னியர்கள் மத்தியில் போதிய ஆதரவு கிடைக்கவில்லை அதே போல பாமக வேட்பாளர் வடிவேல் ராவணனுக்கு அதிமுகவில் உள்ள தலித்துகள் மத்தியில் போதிய ஆதரவு கிடைக்கவில்லை இருப்பினும் சட்டத்துறை அமைச்சர் சி வி சண்முகம் தீவிர பிரச்சாரத்தால் பாமக வேட்பாளர் வடிவேல் ராவணனுக்கு வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது அரக்கோணம் தொகுதியில் வன்னியர்கள் அதிகம் வசிக்கின்றனர் ஆகையால் தான் திமுக பாமக தங்கள் வேட்பாளர்களை வன்னியர்களாக களமிறக்கியுள்ளது அரக்கோணம் தொகுதியில் ஏ கே மூர்த்தி பாமக ஜெகத் ரட்சகன் திமுக என்ஜி பார்த்திபன் அமமுக ஆகியோர் போட்டியிட்டனர் தொகுதி மக்களிடையே நன்கு பரிச்சயமானவர்கள் ஏ கே மூர்த்தி ஜெகத் ரட்சகன் ஆகையால் அரக்கோணம் தொகுதியில் பாமக திமுகவினரிடையே கடும் போட்டி நிலவியது மேலும் இந்த தொகுதியில் திமுக சார்பில் வாக்காளர்களுக்கு பணமழை கொட்டியது மற்றொரு புறம் பாமக சார்பில் அதிமுக கூட்டணி கட்சிக்காரர்களுக்கு மட்டுமே பண விநியோகம் செய்தனர் அரக்கோணத்தை பொறுத்த மட்டில் உதயசூரன் வெற்றி வகை சூடும் கடலூர் தொகுதியில் டாக்டர் கோவிந்தசாமி பாமக டாக்டர் ரமேஷ் திமுக அண்ணாமலை மக்கள் நீதி மையம் சித்ரா நாம் தமிழர் கட்சி காசி தங்கவேலு அமமுக ஆகியோர் போட்டியிட்டனர் கடலூரில் வன்னியர்கள் மற்றும் தலித் மக்கள் அதிகம் வசிக்கின்ற தொகுதி எனவே பாமகவின் கோவிந்தசாமிக்கும் திமுகவின் ரமேஷுக்கும் இடையே நேரடி போட்டி நிலவியது திமுக வேட்பாளர் ரமேஷ் தொகுதிக்கு அறிமுகம் இல்லாதவர் ஆனால் பாமக வேட்பாளர் கோவிந்தசாமி நன்கு பரிச்சயமானவர் என்பது பாமகவிற்கு கூடுதல் பலமாக அமைந்தது மேலும் இங்கு பாமகவிற்கு தனிப்பட்ட செல்வாக்கு உள்ள தொகுதியாகவும் இது உள்ளது திமுகவினர் ரமேஷுக்கு போதிய அளவு ஒத்துழைப்பு தரவில்லை என்பதால் கடலூரில் பழுக்கிறது மாம்பழம் திண்டுக்கல் தொகுதியில் ஜோதிமுத்து பாமக வேலுச்சாமி திமுக நடிகர் மன்சூர் அலிகான் நாம் தமிழர் கட்சி ஆகியோர் போட்டியிட்டனர் இதில் திமுக பாமக வேட்பாளர்களிடையே கடும் போட்டி நிலவியது திண்டுக்கல்லில் பலமில்லாத பாமக அந்த தொகுதியில் போட்டியிடுவது திமுகவிற்கு சாதகமாக அமைந்தது ஆகையால் திண்டுக்கல்லில் வெற்றி வகையை கனி மூலமே தட்டி சென்றது உதயசூரியன் தருமபுரி தொகுதியில் டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ் பாமக எஸ் செந்தில்குமார் திமுக பழனியப்பன் அமமுக ராஜசேகர் மக்கள் நீதி மையம் ருக்குமணி தேவி நாம் தமிழர் கட்சி ஆகியோர் போட்டியிட்டனர்
தருமபுரியை பொறுத்த மட்டில் பாமகவிற்கு தனி செல்வாக்கு உள்ள தொகுதி ஆகவே இந்த தொகுதியின் வெற்றி அல்லது இரண்டாம் இடத்தை தொடர்ந்து கைப்பற்றி வந்துள்ளது பாமக கடந்த பாராளுமன்ற தேர்தலில் ஜெயலலிதா இருந்தபோதே தருமபுரியில் போட்டியிட்டு அன்புமணி ராமதாஸ் வெற்றி பெற்றிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது தருமபுரி மக்களின் நீண்டகால திட்டமான மொரப்புல் ரயில் பாதை திட்டம் அடிக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது அன்புமணிக்கு கூடுதல் வாக்கை பெற்றுத் தந்துள்ளது திமுக சார்பில் போட்டியிடும் டாக்டர் செந்தில்குமார் அன்புமணிக்கு போட்டியாக கருதப்பட்டாலும் கூட்டணி கட்சிகள் ஆதரவோடு பெருவாரியான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி வாகை சூடுகிறார் டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ்